ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ഇയർ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ മധുരം മധുരം മധുരമാണല്ലോ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതലും മധുരം ഉള്ള വിഭവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മൾ പുഡിങ്സ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉണ്ടോ ഞാൻ വ്ളോഗിൽ പുഡിങ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല തോന്നുന്നു അപ്പോൾ കുറേ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പുഡിങ് ചെയ്യണം സിമ്പിൾ പുഡിങ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഒരു നല്ല ഒരു പുതിയ വർഷം അപ്പോൾ ഈ വർഷം ജനുവരി മാസം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ജനുവരിയിൽ നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ഒരു പുടിങ് ആയുള്ള സിമ്പിൾ ഒരു വൈറ്റ് പുടി അതിൻ്റെ പേരെന്താ പറയുമോ സ്നോ വൈറ്റ് പുടി ഇതെൻ്റെ മാജിക് കവനിൽ ഞാൻ പണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ബുക്കിലുണ്ട് സ്നോ വൈറ്റ് പുടി നല്ല വൈറ്റ് കളറായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അലങ്കാരങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും ഒന്നും വേണ്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നര കപ്പ് ഒന്നര കപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗിനകത്ത് അത് ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്നെടുത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ വെളിയിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മതിയാകും പിന്നെ വേണ്ടത് പാല് പഞ്ചസാര ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ജലറ്റിനാണ് നമ്മുടെ ഒരു തിക്കനിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു പുഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു തിക്കനിങ് ഏജൻറ്റ് വേണം നോർമലി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫ്ലവർ ഒക്കെ വെച്ച് തിക്കൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ചൈന ഗ്രാസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചൈന ഗ്രാസ് ജലറ്റിൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ജലറ്റിൻ വെജിറ്റേറിയൻ ജലറ്റിനും അവൈലബിളായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഐസ് വാട്ടർ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു നേരത്തെ പാല് റെഡി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു കാര്യം കുതിരാനായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ജലറ്റിനാണ് ജലറ്റിൻ കുതിരാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലറ്റ് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വേണം ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലറ്റിൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലറ്റിനും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ട അറിയോ ജലറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഐസ് വാട്ടർ ഐസ് വാട്ടർ ഒഴിക്കാം ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അരക്കം അതാണ് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കുതിരാനായിട്ട് ഐസ് വാട്ടർ ഒഴിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുതിർന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ വെള്ളമൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇത് ഏതാണ്ട് കുതിർന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ടിയിലായിട്ട് ഇരിക്കും ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ധാരാളം ഓക്കെ അല്ല ഒരു സൈഡിൽ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ജലറ്റിൻ പ്ലസ് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ഐസ് വാട്ടർ അത്ര തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലറ്റിൻ ഇനി അടുത്ത ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് പാല് ഒന്നര കപ്പ് പാല് വേണം ഒന്നര കപ്പ് വേണം നമുക്ക് അപ്പൊ ഒന്നര കപ്പ് അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി അലിയിക്കണം തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തിളപ്പിക്കേണ്ട പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി പഞ്ചസാര അലിയണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഗ്ലാസ്സിൽ ഇച്ചിരി പാലിൻ്റെ അംശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പഞ്ചസാര അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടി ചേർത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുപ്പ് എത്തിക്കട്ടെ യെസ് അപ്പോൾ തിളയ്ക്കണ്ട നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി അലിയിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും അപ്പോൾ നല്ല ചൂടാകണം കേട്ടോ നല്ല ചൂടായി പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞു വരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് ആവശ്യം ഇനി നമുക്ക് കപ്പ് വേണം നമ്മുടെ ക്രീം ഒന്ന് അളന്ന് നിൽക്കണ്ടേ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണം പിന്നെ വാനില ഐസൻസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സിമ്പിളാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ ഇത് എഗ്ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്യോർ
മുട്ട ചേരാത്ത പുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുട്ടിങ്ങാണ് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു എലൻ ബ്ലോഗിലെ സ്നോ വൈറ്റ് പുട്ടി സാരിയട്ടെ അലിഞ്ഞു തുടങ്ങി എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കൂ ചെല്ലാത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കണം കുതിർന്ന് വെള്ളമൊക്കെ എവിടെ പോയി വെള്ളത്തിനൊന്നും കാണാനില്ല കംപ്ലീറ്റ് കുതിർന്ന് സോഫ്റ്റായി ഈ ലെവലിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഈസി അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും ആയില്ല സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ജലത്തിൻ കൃതി ചൈന ഗ്രാസ് മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജലത്തിനാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് പോലെ തിളച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പാത്രം ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ച് ആ ചൂടിലിങ്ങനെ അലിയിക്കാറുണ്ട് അതൊരു മെതേഡാണ് ഒരു രീതി ചൈന ഗ്രാസ് ആണെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഇളക്കി ഇളക്കി അതിനെ അലിയിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ആ ഒരു മെതേഡല്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുതിർന്നിരിക്കുന്ന ജലത്തിൽ ഈ പാലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റാണ് ചേർക്കാൻ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാലിന് നല്ല ചൂട് വേണം എന്നാൽ തിളയ്ക്കാനും പാലില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് ഓക്കെ ക്രീമിൽ നിന്നും ഒരു കപ്പ് ക്രീം എടുത്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ആ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചിങ്ങനെ പല കവറുകളിലാക്കിയാന്ന് വെച്ചില്ലേ അത് എത്ര ഉപകാരമായി നോക്കുക ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്താൽ മതിയല്ലോ നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് എന്നപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വേണം അത് അത്ര എടുത്താൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് തിരിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഹാഫ് കപ്പ് ഞാൻ തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ഒരു കപ്പ് എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇതേ നോക്കും നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു പഞ്ചാര അലിഞ്ഞു പാൽ നല്ല ചൂടായി പക്ഷെ തിളച്ചിട്ടില്ല അതേ നോക്കിക്കോളൂ കണ്ടല്ലോ തിള വന്നിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെലറ്റിനുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നു ഫുൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെലാറ്റിനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ചൂട് മതി ഇത് അലിയാനായിട്ട് നന്നായി തിളക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ജലജിനെ അലിയിച്ച് ചേർക്കുന്നത് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് വെരി ഈസി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഒട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നില്ല ഇത് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈസി വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ജലത്തിനും കുതിർന്നതിൻ്റെ കൂടെ ചേരണം ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ അളക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ ആയിക്കോളൂ അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ വർക്കും ഇല്ല സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് അലിയിക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് പ്രത്യേകം തളർപ്പിക്കണം പിന്നെ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം കുറേ ജോലിയില്ലേ അതൊന്നുമില്ല ഇത് ഇനി എല്ലാ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്നോ വൈറ്റ് പുടിങ് അത്ര ഈസിയാണ് അതേ കഴിഞ്ഞു പണി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനിയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരണം അതായത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഉഷ്മാണ് അതാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തണുക്കുമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിപ്റ്റ് ക്രീം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ വിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണ ഒരു പൊടിങ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക നോർമലി വിപ്റ്റ് ക്രീമിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്ത് പതപ്പിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ പാൽ മിശ്രിതം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വിപ്റ്റ് ക്രീം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബ്ലൻഡ് ചെയ്തെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് എസൻസ് ഒഴിക്കും ഇതിന് നമുക്ക് വാനി ലൈസൻസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ വാനി ലൈസൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സാധാരണ വാനി ലൈസൻസിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ അല്ലേ അതില്ലാത്ത എസൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ കളർ മാറില്ല ആ വൈറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിന് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം തണുക്കട്ടെ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തണുക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കൂ തണുത്തു കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് തണുത്തു മീൻസ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മാറി ആ ചൂടൊക്കെ പോയി
Now, for 5 to 6 minutes, we will be able to do it. Now, we will lose sight. That's why we will be able to do it. We will be able to do it. Now, we will be able to do it. Then, we will be able to do it. But, we will be able to do it with the room temperature. We will be able to do it with the base. We will be able to do it with the base. We will be able to do it with the base. Now, we will be able to do it with the base. रूम टेम्परेचर ने काटलो कोर्चु कोडी तो न पाने गिल ऐड तो फ्रिंज ने दाल के दाल ले बच्चे चिरोलं दाल बीच चिट्टा इधर बोला वेब टक रीमेट बीट याने कोर्चु ला फास्ट आइटर नाम का ये वो टेक्सचर लेके बड़ा सादी के अबो इधर क्या ना है इन चिरोलं ला बीट ये बो कोर्चु कोडी आता कोर्गीयर Healthy <laughs> Aku tu aku nak, nyalah white. Ini dah anu, nama kita snow white. Pretty, pretty ya. Actually, ini itu mana dia actually. Okay, kalau kita nak show, kita tu jadi waiting yang kita kau kau dekat. Anak tu, nama kita pudding dish lek ya. Macam, ini tu bahasa mana seti yang ada kita ada lek. Yes, mandi. Ini kalau unum, uru wala kalai ni istilah, aduk correcte itu jana maximum ini edukan aku. Okay, nalla uru thick and fluffy, ada uru texture lagi, mari kita. Apa whipping aja, tapi dekem korang. Aduh, aduh, tolong kamu cerai, anda beraya water ya, apa yang nak cerai, terus. Okay, clean. Kay, berbari. Jangan oki kalau, hatra wala yang kita nak. Malah double size size tu, na, kita orang satu cup whipped cream mana jenis ni kita cipta, whipped itu, nok, malah tu, creamy creamy texture. Ini pertama ni apa set down, ni dalam gelatin orang, ada yang dahal orang, ada dua tablespoon orang lop cipta tu. Ini ni, ni patut tu lah, na, udinya setia mana. Texture orang ni dalam ni le, dah ini kita nampak texture. Nalai fluffy fluffy. Nana full lo, itu lagi ya, macam ni. Okay. Nalai level itu orang. Ini perpetu mana set tau orang tu. Tapi ni cahalan kita orang orang tu baru lagi ni tu snow white pudding ana. A kalau ni orang snow white. Ini ada freezer lagi lagi yang mana, petang mana saya tanya. Ada apa plan? Kalau tarik tu tarik lagi, kecil orang zaman itu freezer lagi lagi petang lah. Aik aja pun ada tarik tu tarik lagi kerja lagi. Oh, ini dah freezer mana cake sa? Ini orang orang ria ria dia lah. Ini tu log korai cake ini. Ini waiting atau lalu? Telah pergi ini wash itu. Kerja sama ayah anda ada mana ikut orang, jadi orang mana ikut orang tu wait itu, lama sih itu set tayik aja, no, okay, serius. 
കമഴ്ത്തി കിട്ടാലോ ഒന്നും വരില്ല ഹാ ഹാ നമ്മുടെ സ്നോ വൈറ്റ് പുഡിങ് റെഡി നോക്കൂ ഇത് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം സോൾ സെറ്റ് കണ്ടോ എന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പോർഷൻ പോർഷനായിട്ട് നല്ലൊരു സൂഫ്ലയുടെ ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും കാണുമ്പോൾ അറിയില്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ് ഞാൻ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക നോക്കൂ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പീസസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഏതാണ്ട് മാഷ് മലോസ് പോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലേ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സ്നോ വൈറ്റ് നല്ല ക്യൂട്ട് ഫ്ലഫി ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓഹ് എന്താ ഒരു സ്പഞ്ച് ടെക്സ്ചർ എന്നറിയാമോ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് വായിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പൊടിയാണ് ഞാനൊന്ന് കഴിക്കാലേ യെസ് നോക്കിക്കോളൂ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് ടേസ്റ്റ് അലിഞ്ഞു പോയി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടണം എന്നുണ്ട് എഗ് വൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാധാരണയായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സൂഫ്ലൈ ടെക്സ്ചർ നല്ലൊരു സൂഫ്ലൈയുടെ ടെക്സ്ചർ ആണ് ഇതിനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക കോക്കനട്ട് സൂഫ്ലൈ ആണെങ്കിലും എനിത്തിങ് സൂഫ്ലൈ പോലെ ഇങ്ങനെ എഗ് വൈറ്റ് പതപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേർട്ട് എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആണ് കഴിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മതിയാക്കില്ല നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന അനക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ വെറുതെ മുട്ടായിയൊക്കെ അലിയിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി അവിടെ അലിഞ്ഞു പോകും എക്സലൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നത് അല്ല കേട്ടോ ഗംഭീരമാണ് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് നല്ല ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്സ്ചറും ആണ് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസിയാണ് ഒരു പാടുമില്ല പിന്നെ നമ്മളത് ഒരു ക്ലിങ് ഫിലിം കൊണ്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്ത് തട്ടി വെച്ചാൽ മതി മുകളിൽ വെക്കണം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് യമ്മി ഇഷ്ടാവും ഓക്കെ ഇത് വലിയ ചിലവൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു ചിലവുണ്ട് ഓക്കെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ആയാലും മതി പക്ഷെ ഫ്രഷ് ക്രീമിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഫ്ലഫി ടെക്സ്ചർ കിട്ടില്ല ഇത്രയും വോളിയവും കിട്ടില്ല ശരിക്കും വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ആ ഒരു സാധനം കൂടി വരുമ്പോഴാണ് നന്നാവുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊരു എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസേർട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ബ്ലൗസിൽ ഇതുവരെ ഒരു ഡിസേർട്ട് കാണില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിസേർട്ട് കാണിക്കുന്നത് അത് നല്ല തൂ വെള്ള കളറിലെ ഒരു മാലാക്ക കുഞ്ഞിനെ പോലത്തെ ഒരു ഡിസേർട്ടായി നമ്മളുടെ ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇഷ്ടംപോലെ ഡിസേർട്ട്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ ബുക്സിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഡിസേർട്ട്സ് മാജിക് കവറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഡിസേർട്ട്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ വേണം എന്ന് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു തരണം ക്രീം ക്യാരമൽ അഥവാ ക്യാരമൽ കസ്റ്റേഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പ്ലാനുണ്ട് ഇത് പിന്നെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് കോക്കനട്ട് സൂഫ്ലി എന്താ വേണ്ടത് എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ ഏത് വേണമെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസേർട്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണിക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേണ്ട അല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണിക്കാം ഓക്കെ എന്തായാലും സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കാണാൻ തന്നെ എന്താ ഭംഗിയല്ലേ ഇതിന് വേറെ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇത് സ്നോ വൈറ്റ് പൊടിക്കാണ് ഓക്കെ ഇതാര് കഴിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കും ഇതാരും ഇതെല്ലാം കഴിച്ചു തീർക്കുന്നത് സത്യമാണ് കേട്ടോ ചില സമയമൊന്നും കഴിക്കാൻ പോലും ആരെയും കിട്ടാറില്ല കുട്ടനും വിഷ്ണു അനുവും ഒക്കെ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വിഷ്ണു അങ്ങനെ അധികം കഴിക്കാറില്ല ആദ്യ സമയത്ത് കുറവാണ് അനുവും കുട്ടനും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഊളന്മാരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡ് മധുരമൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കില്ല പിന്നെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഞാൻ എത്ര കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ തണുപ്പ് കഴിച്ച് കഴിച്ച് തൊണ്ടയൊക